പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിലെ ഉറങ്ങാത്ത ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ സഹ വഴിക്കോടൻ രാഘവൻ വധിക്കപ്പെട്ട രാത്രി ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് ആ രാത്രിയിൽ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അവിവാഹിതരുടെ ഒരു മട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഖാവ് കണ്ണൻ നായർ അടക്കമുള്ള അവിവാഹിതരുടെ മട അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കെ എം ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഓടി വന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഞാ എന്നെയും രാമൻ രാമന്തളി എന്ന് പറയുന്ന ആളെയൊക്കെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് അഴിയക്കോടൻ രാഘവനെ നിഷ്കരണമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടലോടുകൂടി ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ കുപ്പായും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലേക്ക് വായിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും പത്രമെല്ലാം കെട്ടി ഒരുക്കി റെഡിയാക്കി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അന്ന് കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നിടത്തിയെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പത്രക്കെട്ടുകൾ മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഈ വാർത്തകൾ മുഴുവൻ എഴുതി ആദ്യം മുതൽ അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത രാത്രിയിൽ രണ്ടാമത് ആ പത്രം തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഒരു രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ അധികം നേരം ഉറക്കളിച്ചിരുന്ന് എന്നേക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവരെ അമറി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് മനസ്സും ക്ഷീണിച്ചു ശരീരവും ക്ഷീണിച്ചു വല്ലാതെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന മേശപ്പുറത്ത് തല വെച്ച് കിടന്ന് ഞാനൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ആ മയങ്ങിയപ്പോഴാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്തുന്നു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പി ഗോവിന്ദ പിള്ളയാണ് ഞങ്ങളുടെ പത്രാധിപർ എന്താണ് ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഇല്ല ഒന്ന് മയങ്ങിയതാണ് ഉടനെ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കയ്യിലിരുന്ന ഒരു ബട്ടൺസ് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ആ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അഴീക്കോടൻ്റെ കുപ്പായത്തിലെ ഒരു ബട്ടണാണ് പിടിവലിക്കിടയിൽ ആ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് വീണ് കിട്ടിയതാണ് നാളെ ഈ ബട്ടൻ്റെ വില എന്താണ് എന്ന് കേരളം അറിയാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ച് നിധി പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കാണിച്ചു അപ്പോഴാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മേശപ്പുറത്ത് ചില വരികളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലാസിൽ കൗതുകത്തോട് ഗോവിന്ദപ്പിള്ളി അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അത് കവിതയാണ് അഴീക്കോടൻ രാഘവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് ആ കവിത വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോട്ട് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞു കൊള്ളാമല്ലോ ഈ കവിത കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂരിപ്പിക്കെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കെ നമുക്കിത് ദേശാഭിമാനി വാരികയിലേക്ക് അയക്കാം മുഖകവിതയായി തന്നെ വരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കവിത പൂരിപ്പിച്ച് കൃത്യമായി കോഴിക്കോട്ട് അയച്ചു ആ കവിത ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ വളരെ നന്നായി അച്ചടിച്ചു വന്നു എറണാകുളത്തെ ഒരു വളരെ പ്രമുഖമായ നാടക സമിതി ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ നാടകത്തിൻ്റെ അവതരണഗാനമായിട്ട് ഈ കവിതയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത്തരം അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ്റെ കൊലപാതകമടക്കം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം സഖാ വേ കെ ജി ആലപ്പുഴയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മറ്റു പ്രവർത്തകന്മാർക്കും യാതൊരു തരത്തിലും സമാധാനമുണ്ടാവും എപ്പോഴും എ കെ ജി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അന്ന് ഇന്നത്തേതുപോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യമൊന്നും പത്രങ്ങൾക്കില്ല ഒരു പത്രത്തിന് വില ദേശാഭിമാനിക്കുമില്ല രണ്ട് ബസ് മാറി കയറി വേണം എ കെ ജി താമസിക്കുന്ന സുശീല ഗോപാലൻ്റെ വീടായ കരുണാകര വില്ലയിൽ മുഹമ്മയിൽ എത്താൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എ കെ ജി വളരെ പെട്ടെന്ന് തെരുതര വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മുഹമ്മയിൽ നിന്ന് വന്നു കയറി വീട്ടിൽ വന്ന് പല്ലു തേച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എ കെ ജി രണ്ടാമത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ വേഗം വരണം അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് പല്ലു തേച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിട്ടിയ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം തന്നെ രണ്ട് വണ്ടി കയറി മുഹമ്മയിൽ ചെന്ന് കരുണാകര വില്ലയുടെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കസേരിന്മേൽ കാൽ നീട്ടി വെച്ച് കിടക്കുന്ന എ കെ ജി പറഞ്ഞു പോയല്ലോ നേരം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ താൻ എവിടായിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എ കെ ജി പറഞ്ഞു വാ ഇരിക്കെ ഇരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദാ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് പോയി ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പോരാളിയാണ് പോയത് എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണ്
എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താമായിരുന്ന തീര പടയാളിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എ കെ ജി എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചിരുത്തി ആ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് പിന്നീട് കായംകുളത്തെ പാർക്ക് വ്യൂ മൈതാനത്ത് അങ്ങനെ ചോര ചിതറുന്ന തീപ്പൊരി ചിതറുന്ന ഭാഷയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ ദയനീയ മുഖങ്ങൾ വളരെ മോശമായ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നടുവിൽ വല്ലാതെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിനെ പിന്നീട് പത്രത്താളുകളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോഴെല്ലാം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പുഷ്കല കാലഘട്ടത്തിൽ എ കെ ജി എന്നയാളുമായി പങ്കിട്ടയ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ഹരിപ്പാട്ട് ചെത്തുലാളി യൂണിയൻ ഓഫീസിലെ ഓഫീസിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ഒടുവിലത്തെ ഒരു പൊതുസമ്മേളനമാകാം മൈക്കിലൂടെ എ കെ ജി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നാണ് എ കെ ജി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കും അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ചോര ചിതറുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ തീഷ്ണജ്വാലകളിലൂടെയാണ് ആ ആലപ്പുഴ ജീവിതം കടന്നുപോയത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽ അവരോധിതനായി വന്ന് അതിൻ്റെ ചൂടാറും മുമ്പ് തന്നെയാണ് കായ്ക്കരയിൽ കുമാരനാശാൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ നായനാർ പോകുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തകനായ ഞാനും പോയി അന്ന് പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ദേശാഭിമാനി സ്വന്തമായി വാഹനമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാനേജർ പറയും നായനാരുടെ കൂടെ പോകൂ എ കെ ജിയുടെ കൂടെ പോകൂ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നായനാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാട്ടു പാടടാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ അവിവാഹിതരുടെ മടയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ സൗഹൃദവും ബന്ധവും എൻ്റെ കവിതയൊക്കെ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നയാൾ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാട്ടു പാടാൻ നായനാർ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പാടാതിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വച്ചപ്പനന്തത്തെ പുന്നാരപ്പൂമത്തെ ആ മഞ്ഞണി മാമലയിൽ നമ്മളൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊൻകുന്നം ദാമോദരനും വയലാറും എഴുതിയ പാട്ടുകൾ അതെല്ലാം പാടിക്കേൾപ്പിച്ച് നായനാരെ എങ്ങനെ ഹരം കൊള്ളിക്കുകയാണ് ഇരുനാഴി മണ്ണിനായി ഉരുകുന്ന കർഷകൻ ഇരുകാലി മാടുകളായിരുന്നു ഈ പരിപ്പി വെള്ളത്തിൽ വേവുകയില്ലെന്നേ ഹായ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നായനാരു അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ സീറ്റിലെല്ലാം അടിച്ച് താളം പിടിക്കുകയും ഉറക്കനെ പാടാൻ വിഫല ശ്രമം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര പരമാനന്ദമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സാഹിത്യകാരനെ കാണാൻ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ നായനാരെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹർഷാരവങ്ങളും ആദരാഭിമാനങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നായനാർ തകർത്തു പെയ്തു അത് ഗംഭീരമായ പ്രസംഗം പ്രസ് സെക്രട്ടറി എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു പ്രസംഗവും മറ്റോ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടു മിനിറ്റ് നേരം അത് പതുക്കി ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് നായനാർ താഴത്തേക്ക് ഒരു ഏറു കൊടുത്തു പിന്നെ നായനാരുടെ വക കുമാരനാശാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗമാണ് തകർത്തു പെയ്ത് പ്രസംഗിച്ച് മടങ്ങി പോരുകയാണ് അപ്പോഴും നല്ല മൂടാണ് കവിതപാട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പഴയതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് നാടകത്തിലെ പാട്ട് കെ പി ജിയുടെ കവിതകൾ ഇതെല്ലാം ചൊല്ലി സന്തോഷിപ്പിച്ച് നായനാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴേ എത്രയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കാറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാം നമ്പർ കാറാണ് വഴിതെറ്റി പോയെങ്കിൽ വാർത്തയാകുമല്ലോ ഞാ അപ്പോൾ നായനാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ ഒരാളായിട്ടുള്ള വാര്യർ കിടങ്ങൂർക്കാരനാണ് വാര്യരോട് ഞാൻ ചെവിയിൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് വാര്യരെ വഴിതെറ്റിയെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഡ്രൈവറോട് പതുക്കെ പറ ഡ്രൈവറോട് പതുക്കെ വാര്യർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈവറും നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് നോക്കുമ്പോൾ ചാത്തന്നൂരെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആറ്റിങ്ങൽ വന്ന് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിയുന്നതിന് പകരം പരിചയമില്ലാത്ത ഡ്രൈവറും ഗൺമേനും ആയതുകൊണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊല്ലത്തേക്കുമാണ് പോയത് ചാത്തന്നൂർ വരെ എത്തി വളരെ പതുക്കെ വാര്യർ പറഞ്ഞു സഖാവെ സ്വൽപ്പം വഴിതെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഉറക്കെ ചോദി
സ്റ്റേറ്റുകാരിൽ കയറി നടക്കാൻ ഒന്ന് വ്യാമോഹിച്ച് വായിൽ തോന്നിയ ചീത്ത മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാറ് നിർത്തി നായനാർ എന്നെ ഇറക്കിവിടുമെന്ന സ്ഥിതിയായി ഞാൻ പരിങ്ങി വിഷമിച്ച് നൽകിയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു വിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിടെ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വാക്കി ടോക്കിയിൽ തരിതര പോലീസുകാർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് എന്നെ വീട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കാമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വാക്കു പറഞ്ഞ നായനാർ പാളയത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോ കബി എന്ന് പറഞ്ഞു വാരരോട് പറഞ്ഞു നീ വാരരല്ല മണ്ണാനാണ് വാരർക്ക് നല്ലപോലെ ചീത്ത കിട്ടി അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം നായനാരി ആപ്പീസിൽ ഒരു വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് കാണുമ്പോൾ തലേ ദിവസം ക്ഷോഭിച്ചൊറഞ്ഞു തുള്ളിയ നായനാരാണ് എന്നാർക്കുമേ തോന്നുകയില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച സ്നേഹത്തോടെ വരവേൽക്കുകയും ചെയ്തു നായനാർ നായനാർ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നൂറും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗൗരിയമ്മ ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഗൗരിയമ്മ ഗൗരിയമ്മ അവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ താമസകാലത്ത് മുഴുവൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സന്ദർശകനായിരുന്നു ഒരു തവണ പുന്നപ്രവയലാർ വരാചരണക്കാലത്ത് അന്ന് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും രണ്ടായിട്ടാണ് വരാചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആര് അതിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ വേദിയിൽ ഗൗരിയമ്മ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു പ്രസംഗമെല്ലാം ഗൗരിയമ്മ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോരുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടാതെ മ്ലാനമായ മുഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയോ ഒരു പിശകുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ ഗൗരിയമ്മ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് വളരെ പതുക്കെ എന്നോട് തനിക്ക് ടി വിയെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ പിശകുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ടി വി തോമസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും ടി വി തോമസിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി നേതാക്കളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ വളരെ മിതമായ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർ വേറെയും ഉണ്ട് മര്യാദയില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്നവർ നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ ടി വിയെ പോലെ ഒരാളെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പരിശുവേദിയിൽ തരന്താണ് പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നെ ശകാരിച്ചു അത് എൻ്റെ അകമിഴികൾ തുറക്കുന്ന ഒരനുഭവമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടൊരിക്കൽ സഹാവ് സി അച്യുതമേനോനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനെവിടെയോ പ്രസംഗിച്ച ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇ എം എസ് തമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ ആര്യ അന്തർജനം ഭാര്യ ഞാനവിടെ ധാരാളമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ദേശാഭിമാനിൻ്റെ ആ പീസ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്യുതമേനോനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ടൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കരുത് നിങ്ങളാരും അച്യുതമേനോൻ്റെ പാരമ്പര്യമൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ആര്യ അന്തർജനം ഉപദേശിച്ചു ഈ രണ്ടമ്മമാർ മൂത്ത സഹോദരിമാർ എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് വാക്കുകൾക്ക് പാരുഷ്യമരുത് അനാവശ്യമായി മര്യാദയായി വർത്തമാനം പറയണം വിനയമുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൗരിയമ്മയും ആര്യാന്തർജനവും ഈ രണ്ട് മുതിർന്ന സഹോദരിമാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയ അനുഭവമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്പാട്ടുകളോടും സംഗീതത്തോടുമെല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ യാദർശികമായി ആലപ്പുഴ ദേശാഭിമാന ലേഖകനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന തലശ്ശേരിക്കാരൻ പെരുന്താറ്റിൽ സ്വദേശി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്ത് വന്നു സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു അതിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മധുരാശിയിൽ എത്തണം താജ് ഹോട്ടലിൽ എത്തണം ആ കത്ത് കെട്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വളരെ യാദർശികമായി മദ്രാസിൽ ചെന്നു എൻ്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രവേശനം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ സംഘടനം സന്തോഷത്തിൻ്റെ സംഘടനം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു വൈകി ഓടുന്ന വണ്ടി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാട്ടെഴുതാൻ ചെന്ന് തരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോ മദ്രാസിലെ തരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ മാറിയിരുന്നുകൊണ
ആദ്യത്തെ പാട്ടെഴുതി സ്വപ്നങ്ങൾ സീമന്ത സിന്ധൂരമാകും സ്വരങ്ങൾ മംഗല ചിലമ്പു തരും ഇണങ്ങും നമ്മളൊരായിരം ജന്മം ഈ അമൃതവല്ലി ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന പാട്ടാണ് ആ പാട്ടെഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി രവീന്ദ്രൻ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചുഴി അതുപോലെ ചുരുക്കം ചില സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി തേനും വയമ്പും തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചില സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി പാട്ടെഴുതിയ രവീന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പിറന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ സീമന്ത സിന്ധൂരമാകും ശൈലജ എന്ന് പറയുന്ന മലബാറുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒപ്പം പ്രമുഖ ഗായകനായ ജയചന്ദ്രൻ ഈ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഈ പാട്ട് പാടിയത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് മായാനഗരം ചായം പൂശിയ മൺമയൂരങ്ങൾ മാനം കാണാ മഴവില്ലുകളാണ് ഇവർക്ക് മധുരങ്ങൾ ജീവിത മധുരങ്ങൾ എന്ന പാട്ട് അത് ബോംബെയിലെ തെരുവ് ജീവിതം കോളനികളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ടാണ് അന്നേ വരെ ബോംബെയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കോളനികൾ കണ്ടിട്ടില്ല എസ് കെ പറ്റക്കാടിൻ്റെയും മറ്റ് നോവൽ വായിച്ച് കിട്ടിയ അനുഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മധുരാശിയിൽ എഴുന്നുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും എഴുതി ബഹുമാനപ്പെട്ട യേശുദാസാണ് ഈ പാട്ട് പാടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് അവിടെ വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നത്തേക്ക് ആ പാട്ട് മാറ്റി പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ബോംബെയിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് ഒരുപാട് തവണ നിരന്തരമായി ബോംബെയിൽ പോയി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മായാനഗരം ചായം പൂശിയ മൺമയൂരങ്ങൾ മാനം കാണാ മഴവില്ലുകളാണ് ഇവർക്ക് മധുരങ്ങൾ ജീവിത മധുരങ്ങൾ എന്നെഴുതിയത് പഴച്ചു പോയില്ല എന്നുള്ള ആത്മാഭിമാനം സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായി അന്ന് രവീന്ദ്രൻ ഒരുപാട് നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നമുക്കിനിയും യോജിക്കണം ഒരുമിച്ച് പോകണം നം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർവകാല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ചരിത്ര രംഗത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളുടെ കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിവരിച്ചു അതല്ല കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് മടങ്ങിപ്പോന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതേ പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സിനിമ ആ സിനിമ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മരി മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ടെഴുതാൻ രണ്ടാമത് ക്ഷണിച്ചു അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ തരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാണ് ആ പാട്ടെഴുതുന്നത് ആ പാട്ടെഴുതുമ്പോൾ തമ്പാനൂരുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ അന്ന് രവീന്ദ്രൻ താമസിക്കുകയാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പാട്ടെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയി അങ്ങനെ താമസിച്ച് ആ പാട്ടെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ആ പാട്ട് വളരെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പി ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രമുഖനായ നടൻ അതുപോലെ തന്നെ വി ആർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമുഖനായ സംവിധായകൻ ഇവരെല്ലാം ഈ പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാക്ഷികളായി എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് രവീന്ദ്രൻ ഈ പാട്ട് എന്നോടൊപ്പം പാടിക്കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആളുകളെയാണ് രണ്ടുപേരും വി ആർ ഗോപിനാഥും പി ശ്രീകുമാറും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഈണം ഇനി മാറ്റരുത് ഈ ട്യൂൺ മാറ്റരുത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ട്യൂണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആരെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം ചർച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യേശുദാസ് പാടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് മധുര അദ്ദേഹം അന്ന് അമേരിക്കയിലാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരികയുള്ളൂ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ സംവിധായകൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു പേര് പറയൂ ഞാൻ വേണുഗോപാലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ കാരണം അതിനു മുൻപ് ഞാൻ പാട്ടെഴുതിയ ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടി വേണുഗോപാൽ പാട്ടുപാടിയ കാര്യം അറിയാം അതുപോലെ തൂവാനത്തുമ്പികളിലെ വേണുവിൻ്റെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേണുവിൻ്റെ പാ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണുവിനെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം മിടുക്കനാണ് ഉടനെ വിളിക്കണം ഉടനെ വിളിച്ചു ഉടനെ വന്നു ഉടനെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ പാട്ടുപാടി ഒപ്പം തന്നെ ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെയും കൂടി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉഷ അന്ന് ശ്രീ എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കൂടെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പൂജാരി പാവപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരമുള്ള ഒരു പൂജാരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായി സംഗീതം എം എ പാസ്സായി കഴിയുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ച് വേണു തന്നെയാണ് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ ആ കുട്ടി പാടി സിനിമയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വേണ
നിരന്തരമായ ചാൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ക്ലബിലേക്ക് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മേഷപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചെവി ചേർത്ത് വെച്ച് ഗാനരചയിതാവായ സക്ഷാൽ വിശുതിരിമല്ല എൻ്റെ ഈ പാട്ട് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ കൈ തന്ന് സന്തോഷത്തോടെ നല്ല പാട്ടാണ് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇനി അവസരങ്ങൾ കുറയും വളരെ പെട്ടെന്ന് വിശുതിരിമല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ശിവ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാകും ഇനി അവസരങ്ങൾ കുറയും വളരെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തുള്ള വിശുതിരിമലയ പറഞ്ഞത് നേരായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നല്ല രചനയുള്ള ഒരുത്തൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തമസ്കരിക്കുന്നതിൽ തിരസ്കരിക്കുന്നതിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ ലോകമായ സിനിമാരംഗം നിതാന്തമായ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നേരായ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഗാനം ചന്ദനമണിവാതിൽ പാതിചാരി എന്ന പാട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് വിളികളുണ്ടായി പാട്ട് പ്രചാരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പത്തറുപത് കുട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു നിവേദനമായി തന്നെ വന്നു ഈ പാട്ടെഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് കാരണം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രണയമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കത്തു വന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് മറുപടി അയച്ചു പാട്ടിൻ്റെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് എഴുതാണ് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും താരാ കല്യാണും ആ രണ്ടു പേർ കലാലയത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ ആ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്തുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് ആ പാട്ട് വേണ്ട തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി അക്കൊല്ലത്തെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിന് ആ സിനിമ വന്നു പക്ഷെ ഈ പാട്ടിന് അവാർഡ് കിട്ടും എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടിയില്ല രവീന്ദ്രന് പുരസ്കാരം കിട്ടിയില്ല പാട്ടു പാടിയ വേണുഗോപാലിനും ഒരു തരത്തിലും പുരസ്കാരം കിട്ടിയില്ല ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ദുർവിധി എന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏകാന്തതകളിൽ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നു പിന്നെയും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് പാട്ടെഴുതി പക്ഷേ ചന്ദനമണിവാതിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരിക്കുറ്റിയുടെ വട്ടത്തിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ ഇപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീലി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കവിതയുടെ വട്ടത്തിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന കവി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളത്തിങ്ങനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ തൊട്ടുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് മകളുടെ കല്യാണമാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആർ നിഷ ഉടനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ വാങ്ങിച്ചു ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉറക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വായിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളാണല്ലേ വരൻ എന്ന് ചോദിച്ച ഉറക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മാനസികമായ വ്യഥ അനുഭവിച്ച ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ഇത്രയേറെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കവിക്ക് മാനസികമായി ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായല്ലോ 